اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرس تبوک کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام دس پندرہ رات تھا اور اس دوران آپ نے قصر نماز ہی ادا کی یعنی کہ دو دو رکعتیں پڑھتے رہے ظہر کی دو عصر کی دو عشاء کی دو مغرب کی تو ہوتی ہی تین ہیں اور فجر کی تو ہوتی ہی دو ہیں تو اس لیے وہ تو پوری پڑی جاتی ہیں اور باقی نماز قصر کی جاتی ہیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ مشورہ کیا کہ کیا ہم آگے بڑھے یا یہیں ٹھہرے رہیں تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم ہے تو حضور پھر آگے چلیے حضور نے فرمایا اگر مجھے بڑھنے کا حکم ہوتا تو تم لوگوں سے مشورہ نہ کرتا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ رومیوں کے پاس تو بہت زیادہ لشکر ہے اور بہت زبردست لشکر ہے اور جس علاقے میں ہم ہیں وہاں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے ہم لوگ ان کے علاقے میں کافی اندر تک آ چکے ہیں اور آپ کی آمد نے ان لوگوں کو خوف زدہ بھی کر دیا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ اس وقت ہم لوگ یہیں سے واپس ہو جائیں اور حالات کو دیکھیں یا ممکن ہے کہ اللہ زوجل کوئی نیا واقعہ ظاہر فرما دے اچھا اسی دوران اب آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قیام ہے یہ قیصر کو پتا تھا کیونکہ حضور نے اس کو خط تے بھیجا تھا لیکن قیصر روم کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ حضور کے سامنے اپنی فوج کو لے کر نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مدینہ منورہ سے کئی سو میل کے فاصلے پر تھے اور ادھر ہرقل جو ہے وہ بالکل وہیں تھا لیکن اس کی ہمت نہ پڑی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نکلے تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم اللہ عز و جل کے کسی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بارے میں حکم ملتا تو میں تم سے قطع مشورہ نہ کرتا حضرت عمر نے جب اپنی رائے پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ یا رسول اللہ رومیوں کے پاس تو بہت سی فوجیں ہیں اور شام کے ملک میں اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے گو کہ ہم قیصر روم کی قیام کا کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں ہمارا یہاں تک پیش قدمی کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے چلے آنا انتہائی پریشان گن ہے اگر ہم اس سال واپس چلے جائیں تو پھر تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کر سکیں گے تو بہرحال اسی دوران میں اللہ زوجل نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ واپس لوٹنے کا حکم دیا اور فرمایا فیہا محیا کا و مماتو کا و منہا تبعثو یعنی اس شہر میں آپ کی زندگی بسر ہوگی کس شہر میں مدینہ طیبہ میں آپ کی زندگی بسر ہوگی اسی میں حضور وفات پائیں گے اور اسی شہر کی خاک سے حضور کو اٹھایا جائے گا اس ارشاد الہی کے بعد حضور نے مدینہ طیبہ لوٹنے کا فیصلہ فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خداوند قدوس سے سوال کیجئے کیونکہ ہر نبی کو ایک سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے حضور نے فرمایا اے جبرائیل تم بتاؤ میں اپنے رب سے کیا مانگوں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا مانگے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِمُ وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِمُ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ نمبر ایٹی بھی ہے کتنی بہت ہی خوبصورت دعا ہے وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِمْ اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا وَأَخْرِجْنِ مُخْرَجَ صِدْقٍ اور جہاں سے تو مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آئے وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَا اور عطا فرما مجھے اپنی جانب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اس سفر تبوک میں ہی حضور نے اپنے امتیوں کو ایک نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اور اس کو سبل الہدا کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی فور پر بھی نقل کیا گیا ہے اور اس کو زیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا كُنْتُمْ بِغَيْرِهَا فَلَا تَقْدَمُوا إِلَيْهَا اگر کسی علاقے میں تعاون کی وبا پھوٹ پڑے اور تم اس علاقے میں رہتے ہو تو وہاں سے ہرگز نہ نکلنا اور اگر تم اس علاقے سے باہر ہو تو ایسے علاقوں میں ہرگز داخل نہ ہونا 
تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اب تبوک سے واپس آئے اچھا اس زمن میں وہاں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ تبوک سے واپسی کے سفر میں وہاں اہل کتاب یعنی عیسائیوں میں سے ایک شخص نے حضور کے پنیر کا ایک ٹکڑیا ٹکڑا ہدیہ فرمایا حضور نے چھری منگائی اور اللہ کا نام لے کر اسے کاٹا اور تناول فرمایا اس کے بعد رسول اللہ نے وہاں سے مدینے کے لیے واپسی کا سفر اختیار فرمایا جب رسول اللہ نے تبوک سے واپسی کا ارادہ فرمایا تو اشیاء خوردنی کی قلت کے باعث جو آپ کا لشکر تھا وہ فاقا کشی میں مبتلا تھا اور ان کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی اور وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر حضور اجازت فرمائے تو ہم اپنی سواری کے اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھائیں اور ان کی چربی سے اپنے بالوں کی خشکی اور پراگندگی کا ازالہ کریں اجازت دینے کے بعد لوگ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی آپ نے انہیں اونٹ ذبح کرنے سے روکا پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضور اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حضور نے لوگوں کو اپنی سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت دی ہے حضور نے فرمایا انہوں نے میرے سامنے فاقہ کشی کی شکایت کی تو میں نے انہیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور نے اجازت مرحمت نہ فرمائے کیونکہ لوگوں کے پاس اکثر ضرورت سے زائد سواری کے جانور ہوں تو اس میں سے سب کے لیے بہتری ہے ہمارے اونٹ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے اگر راستے میں چند اونٹوں کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان زائد سواریوں پر سوار ہو کر ہم راحت و آرام سے مدینہ پہنچ جائیں گے دوبارہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور ان کو حکم دیں کہ اشیائے خوردنی میں سے ان کے پاس تھوڑا بہت جتنا کچھ ہو وہ لے آئیں تو پھر وہ معاملہ پیش آیا جس کے بارے میں میں نے آپ سے دو درس پہلے کہا تھا یہ اس کی چند اور ڈیٹیلز ہیں جو علماء نے نقل کی ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سارے لوگ سب لے آئے پھر سب سب لے آئے تو ایک چادر بچھائی گئی اور اس کے اوپر وہ سارا سامان رکھا گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے کہ یا اللہ اس تعام میں برکت عطا فرمائے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب کو اس نے عام دیا گیا کہ آؤ اور کھاؤ جتنا مرضی چاہے کھاؤ اور پھر سب نے کھایا اور اپنی قمیض کے دامنوں میں بھی بھر کے لے گئے اور اتنا تھوڑا سا کھانا پھر کئی لوگوں پر کافی ہو گیا تو یہ بھی ایک معجزہ تھا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور کی مائیت میں سفر کر رہے تھے کہ سب پر غنود کی تاری ہو گئی حضور نے فرمایا ابو قطادہ سرا سو نہ جائیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی حضور کے حکم سے ہم اپنی سواریوں سے اتر کر زمین پر لیٹ گئے میرے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور ایک پانی پینے کا پیالہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور اس وقت آنکھ کھلی جب سورج جو ہے وہ چڑھ چکا تھا ہم نے بڑی حسرت سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی ہماری صبح کی نماز فوت ہو گئی تو اب اس زمن میں جو تفصیلات آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے دو درس پہلے عرض کر دی تھی کہ جس میں نماز کا قضا ہونا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قطادہ کو فرمایا کہ احتفظ بما فی الادوات والرقیہ فان لها شانا اے ابو قطادہ برتن اور پیالے میں جو پانی ہے اس کو سنبھال کر رکھنا اور ان دونوں برتنوں کی خاص شان ہے پھر حضور نے طلوع آفتاب کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ المائدہ کی تلاوت فرمائی اس لیے جو بات ڈیٹیلز ہیں نا وہ میں اس لیے یہاں جمع کر رہا ہوں کیونکہ دوسری کتابوں میں یہ ڈیٹیلز آتی ہیں پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا تھا ان میں یہ ڈیٹیلز میں نے آپ سے چند بیان نہیں کی تھی مثال کے طور پر کہ حضور نے کون سی سورہ اس وقت سورہ فجر کی قضا نماز میں تلاوت فرمائی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ اگر ابو بکر و عمر کی لوگ اطاعت کرتے تو پھر ہدایت پاتے تو بہرحال یوں یہ سفر چلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئے